Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Danas vas vodimo u London, točnije u Tottenham, jer ovdje igra naš Ivan Perišić. Ivan je rođen 2.2.1989. godine u Splitu, igra na poziciji lijevog krilnog napadača i trenutačno nastupa za londonski Tottenham Hotspur. Od 2011. do dana snimanja za Vatrene je odigrao 113 utakmica i zabio 32 gola, te je drugi najbolji strelac reprezentacije na velikim natjecanjima sa 7 golova. No vjerujemo da će se ove brojke povećati na svjetskom u Katru. Ivane, hvala ti ovaj, na tom vremenu. Bilo te je vrlo teško uhvatiti. Nisi baš od kamera, tako? Pa nisam baš, nisam. Novi. Nije mi to neke novine i stalno gledati sebe na televiziji. Ok, kad se utaknice, ali ovo, kad je, što se tiče pogotovo privatnog života, volim biti na miru i da, da se ne znam baš puno toga o meni, tako da... Ivan je sramežljiv, ali zato njegovi prijatelji nisu. I oni će nam rado otkriti tko je čovjek koji nas je toliko puta oduševio u dresu reprezentacije. Ovdje sam te doveo iz dva razloga. Prvi razlog je jer je u ovoj zgradi veliko Ivan je živio, uh-huh. a drugi razlog je ovaj nogometni teren. Ovo je teren? Da, to je teren koji smo u djetinstvu igrali. Ovo su golovi, znači ove gajbe su golovi uh-huh. i tu smo proveli mnogo dana u našem djetinstvu. Ovo ga je naučilo? Ovo mu je dalo puno toga u životu. Cool. A je li praznio gajbe? A ne, ne, ne. Ivan ih je puni, a mi smo i praznili. E, zato nije u Londonu, a... Zato je situacija ovakva kakva je. Da, 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 da. Ivan kao osoba je jako brižan, zna iznenaditi, sa puno sitnica, uh, jako dobro panti detalje, panti imena, datume, panti lica osoba, milijon ljudi prođemo kroz život, nikoga nije zaboravio, uvijek se sjeti. U mom slučaju to, na primjer, ja nemam pojma s kim pričam, s kim razgovara, on će sve to zapamtiti, ispravit će me, reće mi kako, jer kako je moguće da se ne može sjetiti toga, voli pomoći, voli dati sebe. Evo, na primjer, tu smo sad na stadionu NK Omiša, njegovom prvom klubu, kojem je kroz ovih deseta godina toliko donacija, poklonio dresove, kopačke, majice, balune. Imam prijatelje koje sam imao i iz osnovne škole, iz srednje škole, iz Kajduka, isto društvo, cijeli život i volim biti u tom, u tom društvu, ne, vjerovati ljudima koji su stvarno bili uz mene, uz mene cijeli put ovaj, ovih damo reći 20 godina karijere. Evo tu smo ispred srednje ekonomske škole od koje smo skupa išli, znači Ivan, njegova sadašnja supruga Josipa i ja. Ivan i Josipa su skupa i sjedili u klupi. Dva su razgoda to. Ivan je u nju bio zaljuben od prvoga srednje, a druga stvar Josipa je bila odličan učenik, te je od nje naravno prepisivao i zvađao informacije, snalazio se da prođe u biti sve predmete. Jednostavno glavom sam bio u u ti trenizima M Hajduk i M privatno sam radio znači, na, na tehnici, uvijek bi trenirao, uvijek glava, znači bilo je stvarno 100% u nogometu i nije baš, baš, baš bilo vremena ni za učita. Znači Josipa je bila jedina motivacija, pa, prava. Pa je, 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 Josipa stvarno od prvog, od prvog dana srednje škole. Nešto je kliklo između nas, tako da s njene strane nije baš prvi dan, ali smo je je. Jesi romantičan? Pa, jesam. Nemo je sad u detalje. Drugo pitanje. Pa djeca su mi sve. Leonardo, deset, evo, skoro 10 godina, Manuela 8 i Mali Luka 5 mjeseci. Nastavi biti stvarno puno, puno s njima, iako stvarno imamo previše utakmica i, i odsutni, odsutni smo stvarno od kuće dosta. I, ali kažem, kad sam kući s njima, stvarno mi je srce na mistu. Najljepša i najvažnija stvar na, na svijetu. Možda po spremanju stola najlakši, a u sisavanju najteži. Ivanova najveća mana je brzopletost. Stalno gubi ključeve, nakit, stalno nešto zaboravi, ostavi pa se vraćamo po to. Ivan se inače ovdje šiša, zadnji put je skinjena prsten dok se šiša, nemam pojma zašto. Ali Ivane, hvala ti, nikome nikad nije bolje platio. Dođi nam. Još mi je kod njega, nije vjenčani, ali... Pa je, to je to, to je to kad ideš, kao, kao ćeš ići zadnji čas negdje svog, tako da uvijek se nešto dogodi, zaboraviš, tako da to je, to je istina. Ivan kao igrač, on je i na odmoru igrač, znači aktivan je, nema u njega sis na kavu, vi ure, nego odmah odbojka, padel, balote, karte, tenis, ne voli gubit, a rijetko kad i izgubi. 
Čuo sam da si ti fan balota, da si čak imao balote u stanu. Ja mi za uspretu to neki momak napravio ručni rad i igra se rukom kao stolje i volim, volim stvarno igrati liti, pogotovo s prijateljima, okupimo se i tako da balote su uvijek dobra ideja. I šta, je li ono, izbijaš buli na stolu, nakon zaletiš se iz kupone preko devnog boravka, šuš, i onda u kuhinji izbiješ buli. Više volim tu si nego vale, da. A da moraš birati između balota i nogometa? Izabra bi odbojku. Odbojku na pjesku, tako da, ne, sve, sve što je, sve što je okruglo, sve što je balun. Od malih nogo igrao sam stvarno sve, sve sportove, odbojka, košarka, tenis, sve, samo daje balun i to je to. Ivan je svaku sporta u kojem u slobodno vrijeme uživa naučio i razvio nešto korisno i za nogome. Kao na primjer odraz u košarci i odbojci. Odbojka na pjesku, dva na dva, dva na dva, to cijeli život igra liti i, i to mi je stvarno puno pomoglo i nogometu jer tu je i tajming i prvi korak i skok. Kad dolazi centar šuteo u polufinalu u svjetskog prvenstva opet treba, sko, treba znat kad skočit i kad će doći centar šut. I... Padel, padel, padel je sad novo, napravit će teren doma sad za, za koje <laughs> mjesec ispred. Čekaj, isto u stanu? Ne, ne, ispred, ispred kuće, tako da to mi se jedan od sad najboljih boljih sportova. Dobro, otkud to, tolika motorika, otkud tolika želja za, za drugim sportom? Zar ti nije da ti ne kaže žena ili prijatelj, ajde malo se odmori sad od sporta? Pa ne mogu, ne mogu, jednostavno to... I od malih nogu volim, samo volim trčati, bez obzira što je bila grupa, ova ta grupu, kukalo, svi, svi ovi kukalo. sportovi, Kukali, sve, kad smo igrali, kad smo bili dica, jednostavno, od malih nogu sam volio trčati i to mi sad pomaže, jednostavno, kad, kad me naviješ, ne, nema stajanja i to je to. A di se navijaš, di ti gum? A... Di imaš neki onaj... Ovamo iza. <laughs> Nevjerojatan pobjednički mentalitet, za njega nemoguće ne postoji. Da igramo na karte, uvijek se, uvijek se natječe. Evo jedna situacija iz Wolfsburga dok je igrao gori. Nakon njegovih obaveza u klubu, bacili bi na stolni tenis. 4-5 dana u komadu, obivali smo ga stalno, čovjek nije pojena, ovaj, osvojio. Nakon toga 2-3 dana, bez volja, nikakav, dvi, tri noći nije spava. Pitamo ga šta je. Pa on je sigurno cijelo vrijeme razmišlja o tome kako, je, kako, je, kako nas nije pobjedio. Slaga je taktiku kako nas pobjediti. Sljedeći dan pobjedija me i nakon toga nikada više u žutu nisam pobjedio na stolni tenis. Stvarno ne volim, ne volim gubiti i traži revaš uvijek ako ne izgubim u nekom sportu i ako nisam dobar za neki 3-4 puta ću biti dobar i nastavam pobjediti. Frano, ti ovdje imaš pravi mali muzej dresova, jel? Je, je, je. Ivanovih. Klub Riž. Klub Riž. Najbolji grad Srednjac Lige. Najbolji grad Srednjac Lige. Finale kupa Wolfsburg Berlin. Wolfsburg Berlin, finale yeah. kupa. Sve on nosio, je li tako? Je, je. Bayer Michel, Bundesliga. Bundesliga. Isto se osvojila tamo. Da, da. Aha. Inter, a ovaj specijalan zadnje kolo. Udine, proslava naslova u, u Milanu. Zabijaj gol u njemu. Bože, je. Liga prvaka, Dortmund, Real Madrid. Imali još, aha, da imali, vidi ga. Evo ga, naj, najsvježiji, prvo kolo Premier Lige. I već ga imaš. Još je zeleno ovdje, vidiš od trave. I zadnji. E, taj je specijalan, taj, taj, taj je specijalan, evo. 11.7.2018. polufinale, svjetskog prvenstva, Moskva, Engleska, Ivanov gol, asistencija. U čovječ, on nosi ovo. On nosi ovo, tako da, ovaj. Ume... Specijala, specijala. Je. Vrijedi ova kesica, ima vrijednosti neke, eh? Pa ima, za mene neprocijenjivo svakako. A neprocijenjiva je i Ivanova karijera, za koju je ova emisija prekratka. Zato Ivane, podijeli s nama bar par random sličica i uspomena. 2009. u prvi mjesec sam se odlučio za taj mali klub u Belgiji, Ruselare. I tu sam igrao prvu profesionalnu utaknicu i stvarno te, te utaknice neću nikad zaboraviti jer... Jesi odmah... tresna noge? Pa je, nije bilo baš... Nije... Jesu bile iz dojne ruke, kako to izgleda kad imaš ono sad ili nikad? Debi je bio proti Briža u kupu i dobili smo 1-0, zabio sam gol, tako da baš nije, nije moglo bolje početi. Što mi se tamo sviđa nije bilo karantena puno ko, ko saka, A, vidim ubevi. poslije u Italiji, Engleskoj, Njemačkoj, tako morali si bi na stadionu 
tipa u pet sati igrao si osam, tako to mi je baš bilo ono super. Aha, ti si mogao do pet ići sa ženom malo u shopping ili ne znam, s prijateljima. Pa da, da, biti doma ili kad si igrao u jedan, ono, odeš sa mamom ili sestra, cura na kavu oko osam, devet i sastanak je bio deset, tako da to mi se sviđalo jer ne volim baš puno karantena i nisam taj tip. Prvi put kad sam stvarno, kad smo došli na signal i Duno Park i kad sam vidio taj žuti i žuti zid, stvarno, Mogu reći stvarno da su mi se osjekle noge. Samo sam gledao i nešto nevjerovatno i jedan od možda najboljih stadiona do sad i stvarno je bio guš tamo igrat. Što si naučio u Dortmundu? Klop nije baš lagan za radit. Je glami, jel potegne za uho, jel? Ma nije. Jel ode s vama na pivicu ipak? Je, je, bilo je, bilo je, bilo je, išli smo skupa i poslije pobjeda se i popilo. Naučio sam puno toga što mi je sad pomoglo poslije u budućnosti. Igrao u obe faze jer to u Belgiji nisam baš radio, bio sam broj 10, druga špica možda ili nisam se toliko... Fantazist. Da, nisam se toliko obazirao na obranu i stvarno mogu biti samo zahvala njemu što me to naučio i evo. Pošto sam naučio igrati obranu i sam mogu igrati, evo, spustao sam se malo kao lijevi bočni sad trenutno i tako da mogu pokriti sve tri pozicije na lijevu strani i kako na lijevu i tako na desu. Znači ti sam mijenio još cijeli komad momčadi. Znači cijela lijeva strana ne treba igrati. Pa da, igrati. Imaš Perišić ovdje za u sredini i napred, ti miraj se. U Wolfsburgu je Ivan osvojio njemački kup i Super Cup 2014. na 15. pa prešao u Inter kojeg je posudio Bayern. I tu Ivan osvaja ono što svaki nogometaš sanja. Kao što znaš, osvojili smo sve, tako da Liga Provanka, prvenstvo, kup, jedino što je bila godina ta Covid-a, tako da nismo mogli slaviti sa sa obitelji, s prijateljima, tako da je to jedino tu, tu ostaje žal, ali na kraju opet jedna sezona, tri trofeja. Kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj ono Lige prvaka? Dan danas kad se tuširaš, pjevušiš pjesmu, ono, himnu Lige prvaka. Ma nije, nije, pa evo vidiš, vidiš i po Lukinom, po Lukinom slučaju, znači kad osvojiš jedan put ideš po drugu, tako da mladim igračima poručujem da samo trenirao jer kad se dođe na taj nivo i kad čuješ tu, tu pismu, prije utaknice naježiš se oko i sinoć, tako da nešto nevjerovatno. Za Milanski Inter Ivan je odigrao čak 208 utakmice, postigao 49 golova. O svoje prvenstvo, kup i superkup. I onda krenuo put Londona. Kako je to mijenjati gradove, države, kulture? Igrač profesionalni kao ti, to je ono, čini mi se veliki šok. Dok sam bio mlađi, govorio sam da želim jednostavno provati svih pet liga, da mi je to neki, da mi je to neki san i da bi se volio okušati u, u svim ligama i eto još mi fali sad nakon Engleske, Španjolska pa ćemo vidjeti ako bude, ako bude vremena, ne volim se bazirati se na, na, da bude u jednom gradu, u jednom klubu deset godina, nije, nisam to ja, tako da... Ali nije li to stres? Mene to gura, mene to stvarno gura, volim. I su igrače, trenera koji su gladni kao i ja i evo sad mislim da se izabrao pravu pravu priču ovdje u Lodonu, u Tottenhamu i da možemo napraviti ove godine baš puno, puno toga. Tottenham je klub velikih ambicija. U spektakularan stadion pokušavaju sklopiti isto tako spektakularnu ekipu. Pa je Perišić i dalan odabir. A s obzirom da su ovdje igrali Modrić, Čorluka, Krančar i Pletikosa, očito Tottenham ne može bez Hrvata. Why Tottenham Hotspur? Što to znači? It drew originally from a cricket team. It was a cricket club called the Hotspur Cricket Club. They wanted to have a game to play during the winter months, because cricket being a summer game, and uh, so they chose football. So uh, the cricket club became a cricket and football club. What do you think about Ivan Perisic? Oh, Perisic, I think he's a great buyer for Spurs. I think he's got great balance, great feet. He's got very good stamina. I'm uh, really pleased that he's come to the side. Spursi su osvojili kup pobjednika kupova te dva kupa UEFA, a u Engleskoj dva naslova prvaka, osam FA kupova, četiri Liga kupa i sedam FA Community Shielda. Inače, Hotspur, u prijevodu vruće mamuze, naziv je dan po nadimku engleskog viteza Sir Persia iz 14. stoljeća koje je mamuzao konja da bi što prije jurno bitku. 
Zato i na grbu pjevac, jer prirodno ima ostruge, mamuze. A Ivanovo radno mjesto je ovaj ultramoderni stadion s preko 62 tisuće mjesta. Najveći klupski stadion u Londonu kojim se travnjak uvlači. Ima stakljeni skywalk 47 metara iznad igrališta, te ispod južne tribine najduži šank u Engleskoj od 65 metara. Ivane, pa ovo je navijačko nogometni raj. Kako to da si zabrao Tottenham? Znam kakav je trener, radio sam s njim u Interu i znam da je gladan da... Da će napraviti sve da, da se prvo nešto osvojiti i evo ekipa sam s njima dva mjeseca tako da svano momci su super i žele, žele svaki dan raditi, napredovati i gladni su uspjeha. Perisic je za player da um, I think people around Europe love because, because of his professionalism, because of his industry, his creation mindset I suppose um, and he's enjoyed such a huge career. It's a, it's a pleasure to see him play in the Premier League now. Great player. Why? I'm wrong. Everything he does going forward, the cross is unbe- unbelievable. World going class, backwards. ain't it? Oh, he's been he's been world class. Tonight. And he's two-footed. <laughs> he's a good defender. He's, he's a hard worker and uh, I'm glad we got him. Cracking player. He's a winner. I like him on our team. I think he's going to do okay for us. Yeah. He is handsome. Yeah. Fantastic player. Elite player. Somebody who's got experience. Um, somebody that brings a lot of international know-how, somebody that can absolutely change the fortune of Spurs. Every time there's an important match, Perisic seems to be one of the most important players. He produces a goal or an assist, so I think Conte loves that about him. My message for you is that you're going to be amazing and we're all going to be cheering you on. Prisustvovali smo utakmici Lige prvaka, Tottenham, Olympic Marseille, kojeg vodiraš Igor Tudor. Neki tvrde da nema veće gušta nego sjediti i uživati, dok drugi rade. Pa smo pogledali kako izgleda Ivan na svom radnom mjestu. Tottenham se dugo mučio, čak je Marseille u prvom polovremenu izgleda opasnije. I onda se desio trenutak zbog kojeg su Ivana doveli u London. 76. minuta, Ivanov nezaustavljiv prodor po ljevom krilu, asistencija i teledirigirana lopta na glavu Richarlisona i euforija 57 tisuća navijača, 1-0. Isti je Brazilac par minuta kasnije postavio konačnih 2-0 i počelo je veliko slavlje. Ivan je svojom igrom imao razloga za zadovoljstvo, a vjerujem da će tako biti i s nama i s Ivanom na skorom prvenstvu u Katru. A do tada idemo mi izmjeriti onaj najduži šank. Samo prošlu godinu Ivan je odradio 60 utaknica, preko 290 mončatskih treninga, 250 individualnih treninga, uz sve to ulazi još i osteopatija, kiropraktika, masaže i ostali tretmani koji ga čine na tako zavidnoj razini. Mišljenja sam da će igrati do 99. godine. 
on jednostavno živi, živi za nogomet. Jedanaest i nešto godina sam sam u reprezentaciji. Ne znam, prve utakmice stvarno ne mogu to opisati, to je jednostavno bila je trema u, za reprezentaciju pogotovo jer znaš da igraš za domovinu, znaš da igraš za, za familiju, za prijatelje, da ono, pod posebnim si povećalo i nije ko u klubu, jednostavno ne može se miriti. Kad igramo na primjer na večer, ne mogu spati popodne, što u klubu uvijek zaspijem sat, sat i po, ali kad je reprezentacija, jednostavno to je takav sama pozitiva, adrenalin, jednostavno jedva čekaš izlaći na teren i poslušati himnu i, I krenuti i krenut u boj. Najdraža svakako polufinale u svjetskog prvenstva, najteža proti Belgije tu na Maksiru kad smo izgubili 2-1. Gol, opet polufinale svjetskog prvenstva, asistencija proti Španjolske Kaliniću za, za jedan jedan. Svaki put kad čujem himnu pred utaknicu. Pokušamo stvoriti na što bolju atmosferu, dobra smo grupa klapa i od samih, od samih početaka i to se vidi na terenu. Ko je najveći za frkant? Pa evo baš Šime prije par dana reka da više neće igrati i da se oprašta da reprezentacije stvarno mi je žao jer on je bio, on je bio zadužan za, za tu atmosferu, on, on i Brozo stvarno su pozitivci i on, mislim, da je, mislim da on bio. Tko se najdulje ovaj, tušira, uređuje? Ne znam, možda, možda Lovren, ne znam. Ne znam, ali zadnji, zadnji ja izlazi novih izlači one. Kad uđe nja, onda bus krene, tako da... A ti zadnji, ti zadnji izlaziš iz... Ja i Luka, ja i Luka, ja i Luka. A šta vi malo ostanete treba... pospremiti, usisat malo gazerobu? A nije, nego imaš, no, nakon, nakon treninga malo sauna i dodatni rad u teretani i... Tko najviše jede? U, tu sam, tu sam stvarno među prva 300%. 100%... Najdraže jelo onda, da odmah čujemo. Njoke, paštica, da. To mi je baba radila dok je bila, dok je bila živa, to mi je omiljeno stvarno već dugo, dugo i eto, fali, znači, fali, posle, fali mi to njeno. Poslije pašticada uvijek gol pada, znači. Pa je, bilo je. Danas je... na sto reprezentativni kuhari čuli. <laughs> it looks like he could make a good chef, maybe. <laughs> perhaps he could be a policeman, perhaps, yeah. I reckon like a restaurant owner or like a landlord, absolutely one of the people like chatting to the public and just being out there. Maybe a model. Modu, yes. Yeah. Modu, modu. Yeah. Yeah. Kako ćeš frizuru pripremiti za finale? Dobio sam puno upita, to, to je rosko prvenstvo 2016. Jednostavno to, to popodne nisam ima šta radi, izvao se jednom frizera tu i, iz Francuska kojeg sam, kojeg sam upoznao preko jednog prijatelja i... Jednostavno, pala mi ideja i napravio sam za sat vrima na to i puno frizera dan poslije mi je poslalo poruku i zahvalilo mi se na tome jer, jer je puno djece onda išlo raditi takvu frizuru, tako da, eto, oh. ajde, bar, ne, bar nešto, znam znači, da... Znači, pomogao si ceh frizera u Hrvatskoj? Da, pa da, eto, nek... Dobro, ćeš sad možda nešto ako budemo u finalu? Nesta, nesta, Futbalerka se je budem. sad ponovno u mode, evo, čisto mala sugestija. Ma neće, neće. Solo brko i futbalerka? Ne znam, vidit ćemo, vidit ćemo, ako, budem, ako se budem osjećati da nešto mora napraviti, e, zašto ne? Pa postoje neke stvari koje mu smetaju, zaista, to je ovaj, rećemo, sve se može, preko svega će prijeći, ali frizeru kad mu pogriješi prijelaz to mu je ovaj, zaista nešto što mu izrazito, izrazito jako smeta. Pa da, ima svoju neku šablonu već dugi, duži niz godina i ovaj, ne odstupa ni milimetar od toga. Ja bi nazvao njegovu frizuru Rico. I like so much the, the Croatian national team because Modric, because Perisic too. It's a, it's a great guy, the, the left winger, and I hope uh, in Qatar he, he will score some goals. Puno, puno dobrih igrača, kvalitetnih uh, nogometnih, igrao sam s par njih, tako da... Tako da, bit će teško prvo kola. Pa nek bude 2-1 za nas. Uh, nek bude Livaja, Livaja i Ahit. Pa moja prva asocijacija na Kanadu je Toronto. Basket, Vancouver, grad, hokej. Igrao sam sa u Bayernu s ovim ljevim bekom Davison. Morat ćemo nakon Maroka dobro pripaziti od njih jer su stvarno brzi, mladi, poletni. Bit će motivirani, ali opet ja mislim koji u prvu utaknici sve ovisi o nama, tako da ako mi budemo pravi, nema straha. 
2-0 Luka i nek bude Erlić. Prva asocijacija Briš, piva, čokolada, stvarno topre prestacije, odličan trener. Mi se trebamo koncentrirati na prvu utaknicu jer s njom će biti puno lakše, ali eto, ako moram reći neki rezultat, nek bude Jan Jan, strelac, Petković. Tko će biti svjetski prvak? Ba dobro, ako... Znam da ti znaš odgovor. Nadam se, svi bi mi volili da bude Hrvatska, ali eto, ako... Ako moram reći nekog drugog uz nas, možda finale Hrvatska, Brazil, pa kako koga. Uz našu volju i želju i uz navijanje ko što je bilo u Rusiji, gurali su nas tvarno iz utaknice u utaknicu i bilo je gušti jednostavno igra za reprezentaciju. Ako to sve se poklopi, mislim da možemo opet napraviti velike stvari. Neću sad prognozirati di, dokle možemo dogurati, ali opet uz mali faktor sreće mislim da je sve moguće, tako da nadam se samo dobrom uspjehu. Dragi gledatelji, navijajte za nas u Katru, bit ćete ponosni na nas jer daćemo sve o sebi. Sanko, konačno njegov dobar ubar.